गाए আই তুমি কি কি বলতো সমকে যাও কাজ করো তো বিটি আপু এত কথা বলো না তুমি দেখ কি হইছে আপা বিড়বিড় করতেছেন কেন বিয়া করবেন তাহলে কোন কোলা আছে ওলে গো তেলা পোকা গো कपड़े मेरे फिल गरम गरम सूप नहीं
তুমি কিভাবে পাল্লা ভালোবাসি বলে ভুলে যেতে বিশ্বাস করেন আমার জীবনে আমি জীবনেও এই কথাটা কাউকে বলি নাই আপনাকে কেন বলবো আচ্ছা তোমার নাম কেন জানবো না যে ভালোবাসা মানুষটা নিজের মুখে ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে তার নামটা তুই বুকে লেখা আমি কেন ভুলে যাবো বলো ভাইয়া বিশ্বাস করেন আপনার ভুল হচ্ছে আপনি যেটা ভাবতেছেন সেরকম কিছু না ভাইয়া ওকে ফাইন বিশ্বাস করতেছেন না তো নেক্সট সাত দিন তুমি যদি আমাকে মিস করে থাকো তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো তুমি নেক্সট সাত দিনে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে তুমি আমার চেহারা দেখবা যদি দেখে থাকো তাহলে আমি সেটা স্বীকার করবো নেক্সট সাত দিন পরে আমি তোমার সাথে সেম প্লেসে সেম জায়গায় এসে দেখা করবো তুমি আমাকে জাস্ট বলবা তুমি আমাকে ভালোবাসো কি বাসো না ওকে আপনি বলতেছেন আমি আপনাকে ভালোবাসি আর এই সাত দিনের মধ্যে যদি আমি আপনাকে মিস না করি কোথাও না দেখি তার মানে তো আমি আপনাকে ভালোবাসি না তাই না ডেফিনেটলি বাসো না কেন বাসবা সেটাও যে বাসো না সেটা বলবা সাত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে একই জায়গায় তুমি যে সবাই বলবো তুমি ভালোবাসো না মিস করো তুমি আমার চেহারা দেখো ভালো না বাসলে আমি আসবো কেন দেখা হবে তুমি এখানে আসবো আমি এখানে আসবো দেখা হয়ে যাবে ওকে ডিল ওকে সি ইউ ভাইয়া ভাইয়া ডিসকাউন্ট <laughs> 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 আমি তরকারি বেশি তরকারি বলা এই তরকারি চিচিঙ্গা ঝিঙ্গা ধনদাল কাঁচা মরে ধনরে পাতা কি মাছ মাছ ভাইয়া বয়সে বড় না তো সালাম আলাম কিছু একটা দেন ও আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এগুলো কি সাড়ে বাড়াইছে কইলা ফ্রাই করে খাইলে মজা পাবে নদীর তেলাপিয়া নদীর বাংকাস 100 100 এগুলো মাছ তো আর বাবা কখনোই খায় নাই বকবে হ্যাঁ কি আপনার নাম কি পাংকাস পাংকাস মানুষের নাম হয় আর মাছ বাসলে নাম যদি মানুষের মাছের হয় সমস্যা কি তো আপনার কোন খুব পরিচিত লাগতেছে হয়তো কারণ মিস করতেছেন তাই আমার চেহারার মধ্যে তাই দেখতেছেন
আচ্ছা আমি কি সত্যি সিফাতে প্রেমে পড়েছি সিফাতই তো বলছিল সেদিন আমি যদি সিফাতকে মিস করি তাহলে আমি না ওকে সব জায়গায় দেখতে পাবো আমি তো আসলে ওকে সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমি সিফাতকে ভালোবাসি আমি সিফাতকে মিস করি না 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 সিফাত কি জিজ্ঞেস করতে হবে खबा बोलो सम्मान दिए कथा जीवन ध्वस भलोबासी पापा दी तो শুধু প্রেম না তো আমার জীবনে সব ডিসিশন আমার পাপা দেয় আর পাপা যখন কোন কথা শোনার পর একটা কনফার্মেশন দেয় যে তুই এটা করতে পারবি অথবা এটা করতে পারবি না আমি সেটাই শুনি ওকে ফাইন লেটস গো টু হিম লেটস মিট হিম তুমি তো পাপাকে বলো আমি তার সাথে মিট করতে যাই তুমি দেখা করে দাও তুমি আমার পাপার সাথে দেখা করবে কেন আমাদের একটা ফিউচার প্ল্যান আছে না কিসের ফিউচার প্ল্যান মানে আমরা বিয়ে সাথে করব না আমার একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে না আমাদের করব না তুমি বিয়ে হ্যাঁ না বাবা না আমি কোনো বিয়ে সাথে করব না কেন বিয়ে করে অনেক প্যারা কেন হ্যাঁ সারা দিন মানুষ তো ঝগড়া ঝটি করে বিয়ে করলে ফয়সাল ভাই আর রুহি ভাবি সারা দিন ঝগড়া করে ওদের ঝগড়া আমি অতিষ্ঠ মানে এরা কারা এরা কোথা থেকে আসলো 
এটা আমাদের ভাড়াটিয়া আমাদের উপরের ফ্লোরে ওরা থাকে আর সারা দিন অনেক ঝগড়াঝাটি করে তুমি জানো ভাবি কি করে ভাবি যখন তখন ভাইয়ের গায়ে ভাবে করে জুতা ছুঁড়ে মারে আর ভাই অমনে দৌড়ে দৌড়ে পালা যায় আমি তো ঝগড়াও করতে পারি না জুতাও ছুটতে পারি না পচা কথাও বলতে পারি না চিৎকারও করতে পারি না তাহলে আমার সাথে কি হবে তুমি আমার গায়ে এরকম এরকম করে জুতা ছুঁড়ে মারবা আর আমি তখন দৌড়ে দৌড়ে পালাই যাবা সবাই এক না তোমার পাপা যে ডিসিশন দিবে সেটা তো মেনে নিলে হবে তাই না ঠিক আছে ওকে विषय बुजते घूरते देखा करते कथा बोलते फोन ना देखा फोन दिए जिज्ञेस कर फोन दिशो ना क्या बुझे बोलो ना भलि कथा बोलो तुम बोझार चेस्ट करो तुम हर्लिक्स नहीं आर्लिक्स सब खबर अबर कि सारा तुम चेनो एक बोका शोका पढ़ा लेखार बहरे और जगत बोलते खेले तीन मास बस और मा मारा जा रहा पर आसले और माँ बोलते ही बाबाओं से जो कख कथा जाए कार मेला मेशा कर सब खबर ही रखते हैं जी अंकेल आई अंडारस्टैंड समस्या नहीं अंकेल तो जशोर बिलंग करें रैट जी মানে যশোরে কাজী পারে যখন ছিলেন তখন তো সহায় সম্পত্তি ছিল না পরে ঢাকায় এসে সেটেল ডাউন হলেন এখন ফ্যামিলিকে আপনি কন্ট্রিবিউট করেন আসলে জি আঙ্কেলের বাবার নাম রফিক মৃধা সাহেব উনি স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং উনি বেশ নাম ডাক ছিল সুনাম ছিল আদর্শবান ব্যক্তি ছিল আপনি নিশ্চয়ই তার আদর্শ পেয়েছেন জি আঙ্কেল তো মনে হয় দ্বিতীয় ঘরের সন্তান আপনার ফার্স্ট মা মারা যাওয়ার পরে আপনার বাবা আরেকটি বিয়ে করেছিলেন রাইট জি
কথা <laughs> আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সামান্য একটা কাজ তোমরা এতজন মিলে করতে পারছো না মানে কি তোমরা না এত এক্সপার্ট সবাই বুঝতে পারতো সেই কাজটা না হলে আমি কত বড় বিপদে পড়ে যাব কোনো কিছু আমি বুঝি না তোমাদের কাজে যেভাবে হোক এটা সলভ করো সকালে শুধু কিন্তু হাসি না চোখ গুলা দেখছো কেমন টানা টানা চুল গুলা কেমন সিল্কি সফট হ্যাঁ ঠিক বলছি না আসলে হয়েছে কি জানো অনুষ্ঠানে যাওয়া মাত্র সব ফ্রেন্ড সার্কেল আমার ঘিরা ধরছে এত কত মানে সবার সাথে কনভার্সেশন করতেছিলাম তার মধ্যে ওই যে টেবিলটাতে বসছি না ওই যে লাইটটা আমার চোখে পড়ছে ওই লাইটটাতে আমি একটু মানে কালার ব্লাইন্ডের মতো হয়ে গেছিলাম বুঝছো তোমার কিন্তু ব্ল্যাকে পুরো নায়িকাদের মতো লাগতেছে একদম আমি কিন্তু সবই দেখছি কোন কিছু বাদ দিই নাই বিশ্বাস করো তুই বিয়ে বাড়িতে যেতে একটা ছিঁড়া গেছে ঠিক করতে যাই আসো 
चित्रामचामचि चले भलो टेंशने अच्छा शिफा तुम्हें जो बोलिए क्षेत्र पार्बे पार्बे तो तुम अवश्य पार्बो अंकेल आनी अंक ट्रास करते आगे और क्या कर ना ना ट्रास तो करी ना यत कन्फिडेंसियल क्या जो तुम्हें बोलो क्या अंकेल आपनी तो अपना ऐले मत मन कर सो हम करते अवश्य मन करी और पार्टे तो तुम्हें हम ताड़ा कि सबकि बुझे नीते हेलो देखा नहीं जाए अभी मैं एक्सप्रेस पे पीसी पे एक्सप्रेस पे आएगी सी अब मैं पे कॉपी कर फाल पढ़ा दीजिए फाल ठीक है सिक्स टाइम लग गया ग्रेट डन टाइम लगेगा ऐसे बट प्रॉब्लम तो सॉल्व करें फिर सी सॉल्व हुई चीज़ है अब चेक करो अपना मोबाइल टेक्स्ट यस इट्स डन कंग्रेजुलेशन माय बॉय थैंक थैंक यू थैंक यू वेरी मच माने तू भी ना एकदम हमारे छेलेर का चुकने कुत्तों बोलो जैसे भी बोलो ये की चीज़ हुआ माने की जवान है तो हमारी ड्यूटी तो बैंकल � ठीक है सांकेल बिशो टाइम देखते सी अमी शाम लेने को शाम से थैंक यू एगी थैंक यू वेरी मच चल एगी दी आगे शिर नॉन सने
কিরে মা আজকে বের হলি না কোথাও না সিফাতের কি কাজে জানি কোথায় গেছে ব্যস্ত ও আচ্ছা আচ্ছা বাবা বল মা সিফাত তো সেটেল হতে চায় তাই নাকি কোন দেশে বাংলাদেশে বাংলাদেশে তো হুম এখন তুমি বুঝতেছো না এই সেটেল ওই সেটেল না এটা তাহলে কোন সেটেল তুমি তো বোকা কেন বাবা আমি তো বোকাই বল না আমাকে খুলে বল আমার সাথে সেটেল হতে চায় বাবা ও মানে বিয়ে করতে চায় ছেলে দেখেই এরকম চিন্তা করছে ঠিক আছে তুই তাহলে সিফাতকে একদিন আসতে বল ওর সাথে কথা বলি আর তোদের এনগেজমেন্টের ডেটটাও ফিক্স করে ফেলি কিন্তু বাবা আমি তো বিয়ে করতে চাই না আমি তো প্রেম করতেই চাই এটা কেমন কথা তুই বিয়ে করতে চাস না কারণ বাবা বিয়ে করলে জামাই বউ সারাদিন খালি ঝগড়া করে মারামারি করে চিল্লাচিল্লি করে এখন আমি তো এগুলো কোনোটাই পারি না বাবা আমি তো সারাদিন বই পড়তে পারি আরে তোকে কে বলেছে যারা বিয়ে করে তারা খালি ঝগড়া ঝেটে মারামারি করে তুই কোথায় দেখেছিস আমাদের দোতলা ভাইয়া ভাবে কি দেখছিস ভালোবাসাবাসী থাকলে না একটু ঝগড়া ঝেটি হয় ঝগড়া ঝেটি হয় মান অভিমান হয় কষ্ট লাগে এটার নামই হচ্ছে ভালোবাসা বুঝলি তার মানে প্রেম ভালোবাসা না থাকলে ঝগড়া ঝাটি হয় না আমি তোকে ভালোবাসবো না কেন তুমি তো কখনো আমার উপর রাগ করো নাই বকা চোখা করো নাই চিল্লা চিল্লি করো নাই আমি তোর বাপ তুই আমার মেয়ে আমি তোকে আদর করি তোর সাথে আমি কেন ঝগড়া করবো তোর সাথে আমি মারামারি করতে যাব তার মানে জামাই বউরাই শুধু রাগ করে ঝগড়া ঝাটি করে তাহলে তো সিফাত কখনো আমার সাথে ঝগড়া করে নেই ও আমাকে ভালোবাসে না বাবা এগুলো ঢং করে আচ্ছা এই সব কাটাকাটি করিস তো শোন আমার কথা শোন তুই সিফাতকে ফোন দে ফোন দিয়ে আসতে বল আমি খুব দ্রুত তোদের এনগেজমেন্টের ডেটটা ফিক্স করে ফেলি বাইরে অপেক্ষা করছে কি না আপনি বল করতেছেন উনি আমাদের স্যার স্যার মানে আচ্ছা বাদ আমি বলতেছি দেখেন রশিদ সাহেব আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসার সিফাত আর আপনি তো অনেক বছর ধরে মানি লন্ডিংয়ের সাথে জড়িত এবং অনেক বছর ধরে আপনি কোটি কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার করেছেন আপনি ট্রেস করা খুব টাফ হয়ে যাচ্ছিল আমাদের পুরো টিমের জন্য বা আপনি কোনো ট্রেসের আর অত কিছু রেখে যাচ্ছিলেন না হোয়াট এভার আমাদের মিশন আমরা ডান করতে পেরেছি এক কারণ আপনার কাছে পৌঁছানো ছিল আমাদের মেইন অবজেকটিভ আপনার মেয়েকে আমরা ইউজ করেছি আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য এই জাস্ট সো আমাদের কাছে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টও আছে আপনি চাইলে দেখতে পারেন কিন্তু আই হোপ আপনি দেখতে চাবেনও না আপনি যদি কোঅপারেট করেন আমাদের সাথে থানায় চলেন তাহলে খুব সুবিধা হবে আমাদের প্লিজ আসেন 
কি হচ্ছে এগুলো আমি তো কিছু বুঝতে পারতেছি না পাপা সিফাত সরি এই বিষয়ে আপনার সাথে পরে কথা বলবো ঠিক আছে প্লিজ আপনি আসুন আমাদের সাথে হাই নো হাই বাসা সাসপ তোরো যাও তোরো যাও ভালো বাবা না আমি ভাবাই না তোর বাবা হবার যোগ্যই না আমি বিশ্বাস কর আজকে আমার যে অবস্থা এটা না আমি পরিস্থিতির শিকার ইচ্ছা করে আমি এমন পথে আসিনি অভাবের কি কষ্ট এটা তুই দেখিস তুই মা আমি দেখেছি আমি দেখেছি টাকার জন্য কি কষ্ট করতে হয় আমি দেখেছি যখন তো মাকে আমি বিয়ে করি তখন না খুব কষ্টের মধ্যে ছিলাম আমরা অনেক অনেক কষ্টে ছিলাম তোর মাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে হঠাৎ আমরা চাকরি চলে যাই আমি দারুণ একটা অর্থ কষ্টের মধ্যে পড়েছি অনেক দিন গেছে আমরা দুজনে না খেয়েছিলাম রাতে বা দিনে আমরা শুধু পানি খেয়ে থাকতাম জানিস তবু চেষ্টা করেছি কাজ খুঁজেছি কিন্তু তোর জন্মের পর তোর মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল আমি না টাকার অভাবে তোর মায়ের চিকিৎসাটাও করতে পারি সেই জন্য তোকে এইটুকু অবস্থায় মায়ের কাছে থাকতে দিতে পারিনি টাকার অভাব দেখতে দেব না টাকার কোন কষ্ট আমি তোকে ফেতে দেব না দেব না তারপরে না শুরু জানিস এরপর অনেকবার 
চেষ্টা করেছি ওই পথ থেকে ফিরে আসার জন্য এটা তো চোরাবালি একটা চোরাবালিতে পার দেবে গেলে না চেষ্টা করলে আর বের করা যায় না বরং যত চেষ্টা করবি তত বেশি ভেতরে ঢুকে যেতে হয় সেই জন্যই আজকে আমার এই অবস্থা তুই আমাকে আমাকে মাফ করে দিস আমি তিন দিন পরে আসতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আর রিপোর্টটা করতে হইল চলতেছে দিনকাল যাইতেছে বাট করতে তো হবে সমস্যা নেই ভোগ করতে হচ্ছে যেমন তুমি আমি কোনো খারাপ কাজ করে থাকলে আমাদের প্যারেন্টসদের অথবা আমাদের সন্তানদেরকে এই কর্মফল ভোগ করতে হয়তো এটা ফর্সি বিশ্বাস করবো কিনা যাই না তিন তিনটা বছর তোমাকে পাগলের মতো করছি ভারী <laughs> এত বছর ধরে সব দুঃখগুলো জমতে জমতে আমি পারতেছি না নিতে আমি কি তোমার বুকে মাথা রেখে একটু কান্না করতে পারি ক্যান ক্যান আই হাগ ইউ 